。这是被誉为中国长城之最的司马台长城。司马台长城曾被评为全球不容错过的二十五处风景之首。也是唯一一段保留明长城原貌的古长城。这次来古北水镇，特意选择了夜游司马台长城。跟着我，一起来挑灯夜游司马台长城。这里是古北水镇。一般来古北水镇，都会顺便去它旁边的司马台长城游览。不过在夏天，白天爬司马台长城还是比较热的，所以这里特别推出了夜游长城的活动，体验夜游长城还是非常不错的。先在山下吃个晚餐，据说这家烧肉馆的肉非常好吃，尝一尝这里的红烧肉，这算是中式烧肉汉堡吧。嗯，这家餐馆的味道还真不错。吃过晚餐，来到了司马台长城的入口。古北水镇和司马台长城是完全挨着的。这里夜游长城门票需要单独购买，住在景区里的游客优惠票一百二十元。和白天的游览方式不一样，这里夜游长城必须要坐索道上下，门票价格包含了往返索道。拿了一个小红灯笼，开始挑灯游长城。很早以前来过一次司马台长城，感觉非常的险峻苍凉。北京有好几个游览长城的景点比较出名的是八达岭长城、慕田峪长城，还有金山岭长城。其实金山岭长城离司马台很近，在这几个开放的长城景区里。司马台长城是唯一一段保留了明长城原貌的古长城，以其险、密、奇、巧、全五大特点著称于世。现在乘坐的就是长城的缆车，拿了一个小红灯笼。中国的古建筑学家罗哲文先生曾说。中国长城是世界之最，而司马台长城堪称中国长城之最。英国的《泰晤士报》曾把司马台长城评为全球不容错过的二十五处风景之首。现在到了缆车的终点，下了缆车，山上也有一些便利店。可以看到山下的古北水镇和缆车。下了缆车，需要走几百米的路程，才能到达烽火台。昨天看留言，很多人都没有听过司马台长城。司马台长城在北京密云的古北口镇的司马台村的北边，也就是挨着古北水镇。看一下景区图，一到十个烽火台，晚上只开一段因为司马台长城非常的险峻，考虑到游客的安全问题，这里夜游只能坐缆车上下，而且只开放中间的一段。而如果白天过来，既可以坐缆车，也可以徒步上来，而且可以游览整个景区的烽火台。马上就到达司马台长城了。现在看到的是六号烽火台，确切的说，这应该都是敌楼吧？这个是五号敌楼，看看里面什么样子。很多人都在这里拍照。整个司马台长城有三十几座敌楼，但这里开放的白天也只有十座敌楼。看看脚下的长城，完全是原貌。这就是司马台长城的特色，保留了明长城的原貌。一九八七年，司马台长城被列入世界遗产名录。
也被联合国教科文组织确定为原始长城。这里山势险峻，敌楼也非常的密集。如果想充分体验司马台长城的险峻，其实可以白天来爬一爬。旁边就是古北水镇，下面还有一个鸳鸯湖。这个鸳鸯湖赋予了这段长城以灵性。据说这里的湖水是由泉水汇集而成的。很多人来古北水镇，也会在长城脚下泡一次温泉。现在太阳快下山了。很多人选择夜游司马台，就是抱着非常轻松的心态看日落，看小镇的星空夜景。所以游客都在第五和第六敌楼之间自由活动，等待日落。这个角度看上去景色真美。感觉太阳突然间就落山了。将近八点，古北水镇和长城的灯光也亮起来了。看我的小红灯笼，挑灯夜游司马台。空的另一端还比较明亮。傍晚，长城上凉风袭来，非常的舒爽。下面古北水镇的灯光，古北水镇里每天晚上都有非常多精彩的演出。所以，如果既想来夜游长城，又想看下面演出的，必须计划好时间。从这个敌楼的窗口和门洞拍照，非常的漂亮。来到这段长城。游客非常的多，看这两座敌楼之间有好多的游客，很多人就坐在城墙上，幸福的纳凉，看着远方的美景。看这个城墙两边都没有墙垛，也没有修保护的设备。好像人越来越多，很多人都是吃完晚饭上来的。大概现在差不多晚上八点半了。没想到夜游司马台长城的人还真多，城墙上非常的热闹。八点半，古北水镇里会陆陆续续的上演很多精彩的节目。不过山顶上基本看不到下面的演出。如果想看水镇里晚上的精彩演出，一定要八点钟就要坐缆车下去，坐在城墙上休息一下。天色完全黑下来了，好像下面的无人机表演开始了。从山上还是可以清晰的看到无人机表演。
，不过距离实在是太远了。现在坐缆车从山上下来了，街道上有几座小的免费温泉池。很多人来古北水镇也会享受一次在长城下泡温泉的感觉。古镇里有两个不错的温泉大院我住的酒店是包含了这里的温泉票的。所以准备过去泡一个温泉。古北水站的夜色是非常美的。现在九点半，基本上演出都结束了。这里的温泉馆晚上十一点关门，所以抓紧时间过去泡个温泉。来到了这个段家大院据说古北水镇的温泉还是非常不错的。如果想泡温泉，最好选择那种含温泉票的酒店。这里的水温比较适合我， 3 9度左右。泡完温泉，回去准备睡个舒服觉。明天继续逛一逛古北水镇里好玩的地方，尤其是非常漂亮的夜景。